Hoy les voy a hablar de mi hoja de vida. Pero no de mi hoja de vida como escritor, sino de mi hoja de vida la que me llevó a ser banquero. Y he decidido hablar de eso hoy porque me encontré con algo en Facebook, una nota de, de Caracol Televisión, donde habla de un hombre que no tiene para imprimir su currículo y el hombre eh, redacta su hoja de vida a mano y la pega en diferentes espacios y comenzó a recibir llamadas. Entonces, eh, uno de mis amigos, de mis amigas de Facebook, eh, Gina Osorio, que también es mi lectora, vio esa noticia y comentó algo, que eso se le parecía más o menos así eh, a una experiencia que yo había tenido cuando fui banquero, y es verdad. Eso que ese señor hizo en estos días es casi lo mismo que yo hice hace más de 20 años, cuando me involucré en el mundo de las finanzas. La caja agraria se acabó por allá en 1999 en el gobierno de Andrés Pastrana y fue cuando se crea el Banco Agrario con las bases de la caja agraria. Y ya yo había tenido una experiencia con caja agraria, pero no como funcionario de caja agraria, sino como funcionario de asobancaria, haciéndole ciertas tareas a caja agraria, como el caso de, de planificaciones de crédito, de análisis de crédito, de avalúos eh, rurales y urbanos para garantías de crédito. En fin, todo ese paquete que el cliente necesita para llegar a obtener un crédito en la antigua caja agraria, ese trabajo, nosotros los que trabajamos con una bancaria se lo brindamos a Caja Agraria. Cuando Caja Agraria se acaba, el convenio que había quedó en el limbo, se acabó también. Y todos quedamos sin trabajo. Entonces entra el, el, la nueva entidad Banco Agrario de Colombia con su primer presidente Juan B. Pérez Rubiano. Y yo dije, yo tengo que irme a la cabeza porque quienes estaban acá en el departamento de Sucre fue, eran los funcionarios que venían de Caja Agraria y comenzaron a hacer el empalme, el empalme con Banco Agrario y había como cierta rencilla entre los que éramos de Asobancaria y Caja Agraria y yo dije, de pronto voy a perder el tiempo metiendo hojas de vida acá así que yo me voy a ir directamente a la cabeza voy a mandarle mi hoja de vida al presidente del Banco Agrario pero no cualquier hoja de vida, una hoja de vida especial. Y se me ocurrió hacer mi hoja de vida a mano, así como hizo el muchacho en estos días. Acá se hice porque no tenía dinero. Yo lo hice por estrategia, porque tenía una letra buena, una caligrafía casi perfecta. Eh, me gustaba mi letra y a mucha gente le gustaba mi letra, muy fluida, y, y en fin, yo dije, voy a aprovechar que tengo buena letra para hacer mi hoja de vida a mano. Y así lo hice. Compré muchas hojas de papel en blanco, puse debajo una hoja de papel rayado y ahí sobre eso escribí, hice mi hoja de vida. Pero además de eso, cuando la terminé, que quedó ya toda limpiecita, cualquier susito yo cogía y rompía esa hoja y repetía hasta que la hoja de vida eh, consideré que había quedado perfecta. Entonces le agregué una carta al presidente donde le decía cómo había hecho yo para estudiar. Todo el sacrificio que una persona del campo tiene que hacer para llegar a tener o lograr una carrera universitaria. En mi caso, ingeniería agrícola en la Universidad de Sucre. Entonces le expliqué todo el proceso que tuve que hacer para llegar a graduarme 
de, ingeniería, de ingeniero agrícola y que era injusto que en este momento estuviese sin trabajo. Bueno, ese es más o menos el, el tema principal de la carta, pero fue una carta como de tres páginas. Además de eso, la hoja de vida a mano. Busqué en Telecom, Dirección Banco Agrario de Colombia, antiguo Telecom. Eh, todo el paquete lo armé en mi sobre y lo envié para Bogotá. El sobre, el, el destinatario, perdón, Juan B. Pérez Rubiano, presidente del Banco Agrario de Colombia. Yo salía todas las mañanas de la casa, vivía con mi hermana. Ya estaba casado, pero vivía en la casa de mi hermana. Y salía todos los días a buscar trabajo, a ver qué encontraba aquí en Telejo. Muy fuerte la situación. Total es que un día llego y mi sobrina me dice emocionada, a Mauri te llamaron, mis sobrinos me dicen a Mauri. <ríe> a pocos son los que me dicen tío. Entonces mi sobrina me dice, a Mauri te llamaron del Banco Agrario de Bogotá. Y yo digo, ¿del Banco Agrario o del Banco de Bogotá? No, del Banco Agrario de Colombia, pero de Bogotá, de allá te llamaron. Que eh, llames a este número urgente, a Jacqueline. Y yo, por supuesto, emocionado, eh, marqué el número ese y me contestó Jacqueline. Le habla Jacqueline, ahora no me acuerdo el apellido, de Jacqueline, de la vicepresidencia del Banco Agrario. Jacqueline, mi nombre es Amaury Pérez Vázquez. Hola, Mauri, ¿cómo estás? Eh, recibimos tu sobre. <ríe> y el doctor Luis Fernando Cabrera, que era el vicepresidente de crédito en esa época del Banco Agrario. Eso fue un viernes. El doctor Luis Fernando Cabrera quiere hablar contigo, que si tú puedes asistir este martes que viene a una cita acá en Bogotá en la vicepresidencia de crédito a las 10 de la mañana y yo no lo dudé dos veces para decirle sí, allá estaré no tenía un solo peso ni siquiera para ir a Chocho ahora para ir a Bogotá, imagínense total es que yo le dije claro que sí Jacqueline, por supuesto allá estaré el martes sí a Mauri, acá te vamos a estar esperando y es un gusto saludarte y comienza la odisea. ¿De dónde saco yo para ir a Bogotá y no quedarme allá? Entonces, mi hermana Dianis tenía, venía haciendo como un ahorro en una de estas casas que ofrecen eh, viajes. Eh, eso se llama Turismo Golfo de Morrosquillo. Mi hermana Dianis venía haciendo ahorro, ahorro, para un viaje no sé a dónde. Y ella averiguó y, y, y preguntó que si eso que ella tenía ahorrado alcanzaba para ir a Bogotá. Y ella le dijeron, claro que si sí, alcanza para ir, pero no para regresar. No importa, un pasaje. Hicimos el trámite donde ella autorizaba a Golfo de Morroquillo para que ese ahorro que ella tenía ahí me lo dieran en un pasaje para ir el lunes en la tarde a Bogotá para yo poder estar el, el, ¿qué? Eh, el sábado, el perdón, el martes a las 10 de la mañana en la cita de la vicepresidencia de crédito del Banco Agrario. Entonces comenzó la odisea para conseguir el pasaje de regreso y reuniendo por aquí por allá en bus, me vengo en bus. Entonces yo hablé con, con mi ex jefe de aso bancaria, el doctor José Fernando Jaramillo, a quien le mando un saludo, no sé en qué parte del mundo se encuentra ahora, él es bogotano. Y le dije, doctor José Fernando, imagínense que me llamaron para una entrevista del Banco Agrario en, para que usted me colabore, yo no conozco a Bogotá. Y me dijo, Mauri, cuenta conmigo, dime en qué vuelo llegas y yo te voy a estar esperando y, y te ubico por ahí cerca del Banco Agrario para que eh, te quedes cerca. La, la cita, la, la entrevista que tienes. Bueno, llegó el martes, estaba esperando martes, tenía que estar hora y media antes del vuelo en, en Montería, vuelo Montería-Bogotá. Y cuando llego a Montería había una revuelta ahí en los alrededores de, 
el aeropuerto Los Garzones de Montería y por orden de la Aerocivil suspendieron todos los vuelos que partían de Montería o que llegaban a Montería. Y se me quiso caer el mundo encima cuando me dijeron eso y yo le, y yo le pregunté a la muchacha encargada por la aerolínea donde yo iba a viajar y me dijo, no, el vuelo se cancela para mañana a esta misma hora, a las 4 de la tarde. Y le dije, señorita, pero es que yo tengo una entrevista mañana a las 10 de la mañana en, en Bogotá, en el Banco Agrario, y esto yo he luchado mucho por esto. Bueno, total es que le conté todo lo que yo había hecho para conseguir esa entrevista y me senté por allá a esperar a ver qué ocurría y de pronto eh, la señorita de la aerolínea me llamó y me dijo, voy a hacer una excepción contigo. Aquí le íbamos a dar eh, hospedaje y comida a todos los de esta aerolínea hasta mañana a las 4 de la tarde, pero yo te voy a conseguir un vuelo para mañana a las 7 de la mañana por Avianca y tú respondes por el hotel de esta noche en Montería, no importa, acento, le dije yo. Así que mañana a las 6 de la mañana te queremos aquí para que vayas y cumplas con tu cita y yo sé que te van a dar ese trabajo. Bueno, casi no dormí esa noche ahí cerquita de Montería, de, 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 del aeropuerto, en, en la entrada de Montería. Me quedé y a las 6 de la mañana estaba en, la, en, en el aeropuerto de Los Garzones. Y llamo nuevamente al doctor Jaramillo ya en la noche diciéndole que, que había problemas. Y listo, yo te espero. Cuando llego a Bogotá y lo llamo, me dice, Mauro, imagínate que hoy me toca pico y placa. Total es que el hombre logró prestar una camioneta y me fue a recoger. El hombre corre como Juan Pablo Montoya. <ríe> y llegamos a mi cita faltando 7, 8 minutos para las 10 de la mañana. Llego a ese edificio grande del Banco Agrario, allá sobre las Jiménez, en Bogotá. Y cuando yo llegué, creo que era el piso, no sé, piso 18, no recuerdo ahora. Eran los últimos pisos que quedaba la, vice, la presidencia y la vicepresidencia de crédito. La presidencia y la vicepresidencia. Y cuando yo llegué y dije mi nombre, mi nombre es Amaury Pérez Banquet, todo el mundo quedó, llegó el costeño que mandó la hoja de vida a mano. Y cuando Jacqueline me vio, me dijo, Amaury, bienvenido, el doctor te está esperando. Llega el doctor Luis Fernando Cabrera, vicepresidente de crédito, un hombre elegante con su corbata y parece un actor de cine. Y yo dije, algún día tengo que tener una ropa como la de ese hombre. Y, y me recibió en su oficina. Y el hombre no me entrevistó ni nada. Él lo que quería era conocerme, conocer al hombre que escribió, porque cuando eso no había WhatsApp ni había nada de eso. Había de vaina eh, eh, fax, eh, esas cosas así, pero no habían estas tecnologías. Y me dijo, eh, eh, bueno, después de que hablamos, me preguntó por mi familia, todo menos de trabajo. Y, y al final me dijo, tu trabajo está garantizado aquí en el Banco de Radio. Y vas a trabajar en Sucre. Y yo hice una cara como quien dice, si voy a trabajar en Sucre, ¿por qué me hizo venir acá? O sea, no lo dije, pero de pronto fue mi expresión. Y él entendió esa expresión y me dijo, te, te hicimos venir acá porque queríamos conocer al hombre que escribió su hoja de vida a mano. Saludes, te dejó el doctor Juan B. Pérez Rubiano, que está en un, una reunión en el Ministerio de Agricultura pero él también quería conocerte. Así que vete tranquilo, te van a estar llamando. Y ahí comenzó mi historia en el Banco Agrario de Colombia. Bueno, comenzó desde el día en que yo decidí hacer eh, mi hoja de vida a mano. Pero me vine, me vine muy contento al día siguiente. De hecho, ya yo el pasaje de, de vuelta lo tenía más descompleto que otra cosa. Hablé con el doctor Jaramillo y me dijo... Yo eh, estoy administrando una finca por no sé qué parte, te puedo dar un chance hasta la dorada. 
y de ahí de la dorada para allá te sale más económico. No sé si quieres te vas conmigo, acepto. Yo a todo le decía que sí. Y me fui con el doctor Jaramillo a, eh, hasta la dorada y en la dorada creo que a las 12 de la noche pasó un bus que venía para acá, para Cincelejo. Y llegué y comencé a esperar la llamada del Banco Agrario. A veces me pasaba por allá para ver si me decían algo. Total es que un día me llamaron, me llamaron de Bogotá y me dijeron, a Mauri mañana te van a llamar de Cincelejo. Va a ir una persona a hacer una serie de entrevistas y tú estás ahí. Así que está pendiente al llamado de ellos, pero te, ya tú estás en esa lista. Y efectivamente eso pasó. Me llamaron del Banco Agrario de la oficina de aquí de Cincelejo. Había una psicóloga que vino de Bogotá, esa sí me entrevistó. Y al día siguiente, otra vez, valga la redundancia, me llamaron a decirle, mire, usted fue uno de los escogidos para hacer parte del equipo del Banco Arabio. Esa vez escogieron a 28 personas. De manera que venga el viernes que le van a decir dónde le toca. Cuando yo llego el viernes para decirme dónde me toca y qué cargo voy a hacer, eh, estaba de gerente sonar el doctor Barrero, Carlos Barrero, que venía de Caja Agraria y ya él me conocía. Cuando llego me dijo, entre, entre y siéntese. Ya él tenía fotocopia de la hoja de vida mía a mano y de la carta que me mandó el presidente. El doctor Barrero también cachaco. Oye, ¿y usted cómo se le ocurrió esta vaina, hermano? <ríe> yo le dije, quería ser diferente. Eh, para ver si eso surtía efecto y yo creo que sí, me dijo claro que sí allá en Bogotá se habla mucho del costeño que hizo la hoja de vida a mano usted va a comenzar como oficial comercial, era mi cargo en la población de Cincé así que le deseo éxitos el lunes a primera hora tiene que estar allá comencé en Cincé como oficial comercial del Banco Agrario de Colombia. En, en, esa oficina no tenía gerente, tenía una subgerente, la subgerente estaba encargada de, de la gerencia, Reinelda, no me acuerdo tampoco el nombre de, de la niña Reinelda, como le decíamos ahí en Cincé, se cansó como a los dos meses, tres meses, renunció, entonces no había ni gerente ni subgerente y a mí me encargan de la gerencia con tres meses de estar en el Banco Agrario. Y esos son los momentos que uno tiene que aprovechar en la vida. Y, y fue mi momento en esa época. Y me puse las pilas y cuando vine a ver, en menos de nada, ya yo era gerente del Banco Agrario. No encargado, sino ya titular. Y de Cincé me mandan a la población de San Pedro, después estuve en Corozal y ahí fui recorriendo varias oficinas del departamento de Sucre y fueron casi 10 años como gerente del Banco Agrario de Colombia con mi hoja de vida a mano y esa carta que le escribí al primer presidente del Banco Agrario de Colombia Juan B. Pérez Rubiano diciéndole cómo había hecho para estudiar y que me diera la oportunidad para trabajar en su empresa. Esta es mi crónica de hoy. Yo soy Amaury Pérez Banquet y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.